বন্ধুরা আমরা তো বললাম যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে তিন ধরনের রশ্মি নির্গত হতে পারে আলফা রশ্মি বিটা রশ্মি গামা রশ্মি তো একটা মৌল থেকে যদি তিন ধরনের কণা নির্গত হয় এবং মনে করো যে আলাদা আলাদা ক্ষেত্রে আমাদের একটা মৌল থেকে তিন ধরনের কণা নির্গত হচ্ছিল তিনটাই একই সাথে নির্গত হচ্ছিল না এরকম যদি ব্যাপার ঘটে তাহলে আসলে কি হতে পারে এসো আমরা এখন সেটি দেখি মনে করো কার্বন চোদ্দ নামের একটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ নেওয়া হলো এই তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ থেকে একবার তোমার আলফা কণা নির্গত করা হলো আরেকবার বিটা কণা নির্গত করা হলো এবং আরেকবার গামা রশ্মি নির্গত করা হলো বন্ধুরা মনে রাখবে আলফাকে কণা বলা হচ্ছে বিটাকে কণা বলা হচ্ছে কিন্তু গামাকে কিন্তু রশ্মি বলা হবে এর কারণ হচ্ছে গামার মধ্যে কিন্তু কোনো ভরও নেই আধানও নেই কণার আসলে ভর বা আধান থাকে রশ্মির কোনো ভর বা আধান থাকে না এই জন্যই আমরা গামাকে কণা বলতে পারি না আমরা গামাকে রশ্মি বলছি তো যখন এক নাম্বার ক্ষেত্রে এই তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ থেকে আলফা কণা নির্গত হবে আলফা কণা নামে মানে আমরা জানি হচ্ছে আসলে একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের সমান পরিমাণ অংশ এই কার্বন থেকে কমে যাওয়া তো যদি আলফা কণা কার্বন থেকে নির্গত হয় তাহলে বন্ধুরা কি ঘটবে দুইটা প্রোটন এবং দুইটা নিউট্রন কমে যাবে এই অংশটা কমে যাওয়া মানে হচ্ছে দুইটা প্রোটন কমে যাওয়া এবং দুইটা নিউট্রন কমে যাওয়া কারণ আমরা জানি যে আলফা কণা কমে যাওয়া মানে দুইটা প্রোটন কমে গিয়েছে আর দুইটা নিউট্রন কমে দিয়ে গিয়েছে দুটা প্রোটন যদি কমে যায় তাহলে কার্বনের পারমাণবিক সংখ্যা কত হবে চার হবে আর যদি দুটো আমাদের নিউট্রনও সাথে কমে যায় তাহলে আমাদের ভর সংখ্যাটা কত হবে বন্ধুরা ভর সংখ্যাটা আমাদের দশ হবে তাহলে বন্ধুরা আমরা কি বুঝতে পারছি আমরা বুঝতে পারছি যদি কোনোভাবে এই কার্বন ফোরটিন বা তেজস্ক্রিয় কার্বন পরমাণু থেকে আমরা একটা আলফা কণা নির্গত করতে পারি তাহলে সেই আলফা কণার পারমাণবিক সংখ্যা হবে চার বা আলফা কণা না সেই কার্বন পরমাণু নিউক্লিয়াসটি পরিবর্তিত হয়ে তার পারমাণবিক সংখ্যা হবে হচ্ছে চার আর তার ভর সংখ্যা হবে হচ্ছে দশ কারণ ভর সংখ্যা চার কমে যাচ্ছে কিভাবে চার কমছে দুইটা প্রোটনও কমে যাচ্ছে দুইটা নিউট্রনও কমে যাচ্ছে তাহলে মোট হচ্ছে আমাদের ভর সংখ্যা চার কমে যাচ্ছে মূলত বন্ধুরা একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবে এই ছয় থেকে এই বিয়োগ করা হচ্ছে দুই আর এই চোদ্দ থেকে বিয়োগ করা হচ্ছে চার তার মানে উপরে উপরে বিয়োগ হচ্ছে আর নিচে নিচে বিয়োগ হচ্ছে আমরা যদি আলফা কণাকে এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি তাহলে একটা পরমাণু থেকে একটা আলফা কণা বের হয়ে গেলে কি হবে সেটা কিন্তু আমরা এভাবে যোগ বিয়োগ করে আমরা কিন্তু বিয়োগ করে এভাবে বের করে ফেলতে পারি তো বন্ধুরা এই চার পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলের নাম কি চার পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলের নাম হচ্ছে বেরিলিয়াম কারণ হাইড্রোজেন এক হিলিয়াম দুই লিথিয়াম তিন আর বেরিলিয়াম হচ্ছে চার এবং পাঁচ হচ্ছে বরং তাহলে তো চার পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট যে মৌলটা সেটি হচ্ছে বেরিলিয়াম তার মানে দাঁড়াচ্ছে কার্বন থেকে আলফা কণা নির্গত হওয়ার কারণে তার নিউক্লিয়াসে পরিবর্তিত হয়েছিল বলে সেটি বেরিলিয়ামে পরিণত হয়েছিল এবার যদি এই কার্বন চোদ্দ আইসোটোপ থেকে মানে ভর সংখ্যা চোদ্দ বলে কার্বন চোদ্দ বলছি আমরা এই আইসোটোপ থেকে যদি একটি ভিন্ন ক্ষেত্রে বিটা কণা নির্গত হয় তো বিটা কণাকে দেখো বন্ধুরা এইভাবে প্রকাশ করা যায় বা এইভাবে প্রকাশ করা যায় এইভাবে প্রকাশ করার একটু সিগনিফিকেন্স রয়েছে তার আগে বলি যে এইভাবে প্রকাশ করার মানে হচ্ছে পারমাণবিক সংখ্যা মাইনাস এক আর ভর সংখ্যা জিরো তো এইভাবে প্রকাশ করার যে সিগনিফিকেন্সটা রয়েছে সেটি বলার আগে আসলে আমরা একটু জানি এটি আগের একটি ভিডিওতে আমি বলেছিলাম আবারও বলি যে বিটা কণা যখন পরমাণু থেকে নির্গত হয় তখন আসলে কি হয় বিটা কণা যখন নির্গত হয় তখন আসলে একটা নিউট্রন ভেঙে প্রোটন এবং একটা ইলেকট্রন তৈরি হয় এই প্রোটনটা পদার্থের মধ্যে থেকে যায় এবং ইলেকট্রনটা বিটা কণা রূপে বাইরে নির্গত হয় তাহলে বন্ধুরা কি হবে খুব ভালো করে লক্ষ্য করো নিউট্রন যখন একটা কমে যাবে তখন মানে ভেঙে যাবে তখন 
কি হবে ভর সংখ্যা একটা কমে যাবে কিন্তু পারমাণবিক সংখ্যার কোনো পরিবর্তন ঘটবে না কিন্তু সেই নিউট্রন ভেঙে যখন প্রোটন তৈরি করছে তখন কিন্তু ওই কমে যাওয়া ভর সংখ্যাটা আরও এক বাড়বে তার মানে কি ভর সংখ্যা যাই ছিল তাই থাকবে কিন্তু পারমাণবিক সংখ্যা আবার এক বেড়ে যাবে কারণ হচ্ছে প্রোটন একটা বেড়ে গিয়েছে তাহলে আমরা যেটা বুঝতে পারছি যে বিটা সং বিটা কণা যদি কোনো পরমাণু থেকে আমরা নির্গত করতে পারি তাহলে আসলে মৌলের নিউক্লিয়াসটা তার পরবর্তী মৌলের নিউক্লিয়াসে পরিণত হবে পরমাণু পরবর্তী পারমাণবিক সংখ্যার নিউক্লিয়াসে পরিবর্তিত হবে কিন্তু ভর সংখ্যার কিন্তু কোনো পরিবর্তন ঘটবে না তার মানে আমরা যেটা বুঝতে পারছি সেটি হচ্ছে যেটি আমাদের পাঁচ পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট এবং সমান ভর সংখ্যা বিশিষ্ট একটি মৌলে পরিণত পাঁচ না তো সাত হবে কারণ ছয়ের পরে হচ্ছে সাত তাহলে এটি আমাদের সাত পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট এবং চোদ্দ ভর সংখ্যা বিশিষ্ট একটি মৌলে পরিণত করবে এবং যেটি নাথিং বাট নাইট্রোজেন তার মানে এই কার্বন ফোরটিন তেজস্ক্রিয় আইসোটিপটি একটি বিটা কণা নির্গত করার মাধ্যমে একটি নাইট্রোজেনে পরিণত হলো আর এই ব্যাপারটিকে সহজে দেখানোর জন্যই আসলে বিটা কণাকে এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয় কারণ হচ্ছে তুমি দেখো তুমি তো এখানে নর্মাল যোগ বিয়োগ করছো তাহলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ছয়ের সাথে এক যোগ হয়ে হলো সাত আর উপরে চোদ্দ থেকে জিরো বিয়োগ দিয়ে চোদ্দই থাকলো তো আমরা এই যোগ বিয়োগটা যদি সহজে করতে পারি এই জন্যই হচ্ছে বিটা কণাকে এইভাবে প্রকাশ করা হয় পারমাণবিক সংখ্যা মাইনাস এক এবং ভর সংখ্যা জিরো কিন্তু এটার কিন্তু আসলে কোনো তোমার প্রকাশ করার দরকার নেই যদি তুমি আসলে এই ব্যাপারটা বুঝো যে একটা বিটা কণা ভাঙলে একটা নিউট্রন ভেঙে একটা প্রোটন তৈরি হয় যেটা ভিতরে থেকে যায় আর ইলেকট্রনটা বিটা কণা রূপে বাইরে নির্গত হয়ে আসে আর যখন কার্বন ফোরটিন থেকে একটা গামা রশ্মি নির্গত হবে তখন আসলে নিউক্লিয়াসের কোনো চেঞ্জ হবে না তার মানে পদার্থটা পদার্থই থাকবে যে পদার্থ ছিল কার্বন কার্বন ফোরটিন ছিল যে আইসোটোপটা সেই আইসোটোপটা সেই আইসোটোপই থাকবে কিন্তু যে কণাটা নির্গত হবে রশ্মিটা সেই রশ্মিটা অত্যন্ত উচ্চ ভেদন ক্ষমতা সম্পন্ন এবং অত্যন্ত উচ্চ শক্তি সম্পন্ন হবে যেটি হচ্ছে আমাদের গামা রশ্মি তাহলে এই ছিল আজকের মতো যে একই ধরনের মৌল থেকে তিনটা বা তিন ধরনের কণা বা রশ্মি যদি নির্গত হয় তাহলে মৌলের নিউক্লিয়াস কীরকমভাবে পরিবর্তিত হতে পারে সেই সম্পর্কিত যাবতীয় আলোচনা ভবিষ্যতে আরও অনেক ব্যাপার সম্পর্কে যদি জানতে চাও তাহলে অবশ্যই তোমরা আমাদের সাথেই থাকবে